హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్స్ మై కుకింగ్ బై దేవి ఈరోజు మన రెసిపీ చింత చిగురు రొయ్యల కర్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది చింత చిగురు రొయ్యలు ప్రిపరేషన్ ఏంటో ఈరోజు చూసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోవాలి జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఐదు లేదా ఆరు పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి అలానే రెండు ఉల్లిపాయల్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయ్యి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా వాటర్ లో వాష్ చేసుకుని క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిరేయల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పచ్చిరేయల్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలానే ఇందులోకి కొంచెం కరివేపాకుని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం రెండు రెమ్మల కరివేపాకు అలానే పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం టేస్ట్ కి సరిపడినంత ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాల పాటు వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలానే ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీనిని కుక్ చేసుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత వన్ కప్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ప్లేట్ వేసి దగ్గర పడేంత వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి వాటర్ కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలానే శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చింత చిగురుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చింత చిగురు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర తగినంత చింత చిగురు లేనట్లయితే చింతపండును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చింత చిగురు వేసి కొంచెం చింతపండును కూడా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల పులుపు సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసి ప్లేట్ వేసుకుని పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేసుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్ తీసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఆయిల్ సెపరేట్ అయింది ఇలా అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీనిని సర్వ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్ గా మరియు చాలా టేస్టీగా చింత చిగురు రొయ్యల కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇదివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో